இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் என்னென்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக டீ டைமில் சாப்பிடக்கூடிய முறுமுறும் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அஞ்சே நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பொடியாக நறுக்குனா கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதோட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் தயிர் வந்து குறிப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் தயிர் சேர்த்தோம்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது எந்த கப்பில் எடுத்தோமோ அதே கப்பில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் இதே கப்பில் அரை கப்பு தண்ணி எடுத்தேன் அதே கப்பில் வந்து அரை கப்புக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணையில் அடுப்பு வந்து மீடியமாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிக்கலாம் இது கிளறும்போது நீங்கள் வந்து அடுப்பு வந்து குறைச்சே வச்சுக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்கிட்டு கிளறுனிங்கன்னா அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இது வந்து ஆறட்டும் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கலாம் கையில் கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இப்படி நீளமாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஜாயின் பண்ணி விட்டு இந்த ஓரத்தை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுணும் இல்லாட்டி எண்ணெயில் போடையில் புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன வளையமாக செஞ்சு ரெடி பண்ணிவிட்டேன் எண்ணெயை நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ ஒன்றுன்னா போட்டுடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் இருக்க வேணாம் போட்டதும் கருகி போயிடும் அதனால் அளவான தீயில் வச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பனியார கம்பி வச்சுருந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நல்லா திருப்பி விடுங்க உடனே திருப்பி விட்றாதீங்க அது வந்து டக்குன்னு உடஞ்சி போகும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாவு கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டிங்கன்னா உடையாது கரண்டியை போட்டு கிளறாமல் இது மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு எடுக்கையில் கரண்டியை வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா கோல்டன் கலரில் வரணும் இப்போ இது நல்லா செவந்துருச்சு பபுள்ஸ்லாம் கூட அடங்கிருச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குழந்தைகளுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் இப்போ சுடையிலே எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டு வச்சுங்க இவ்வளோதான் மிச்சம் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெ